नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है डिस्कशन के लिए आज हम बात करेंगे कि हमारे जॉइंट्स हैं जो कटकट की आवाज है क्यों आती है और कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोग इस आवाज को खुद ही निकालते हैं जैसे फिंगर संगुलियों का इस तरह से जो है मूवमेंट करेंगे और उसमें से कटकट की आवाज आती है कई लोग ऐसे गर्दन का मूवमेंट करके भी आवाज निकालते हैं और इस तरह की आवाज को निकालने की उनकी आदत भी हो जाती है और इस आवाज में उनको कोई तरह की तकलीफ नहीं होती लेकिन दोस्तों बहुत लोगों के जॉइंट्स के अंदर जब वो चलते हैं तो उस टाइम आवाज आती है खास करके घुटनों के अंदर और उस आवाज के साथ उनको बहुत सी तकलीफों का सामना करना भी पड़ता है तो इस वीडियो में आज हम इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले कि कब ये आवाज नॉर्मल हो सकती है और किस तरह से इस आवाज के साथ कई बार हमें बीमारियों का सामना करना भी पड़ता है उसका इंडिकेशन भी है चलिए इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों इस आवाज को समझने के लिए कि हमारे जॉइंट्स में जो आवाज आती है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जॉइंट क्या है जोड़ क्या है देखिए हम जानते हैं कि कहीं का भी हमारे बॉडी का कोई भी जॉइंट है चाहे हम घुटने की बात कर लें चाहे हम कोहने की बात कर लें चाहे हमारी अंगुलियों के हम छोटे जॉइंट्स की बात कर लें जहाँ आवाज हमें ज्यादा देखने को मिलती दोस्तों किसी भी जोड़ या जॉइंट पे क्या होता है बेसिकली दो हड्डियां या दो बोन से आके मिलती एक बोन इधर से आई एक बोन इधर से आई दोनों बोन से ऐसे आपस में आके मिलती और मिलती नहीं इनफैक्ट उनके बीच में हल्का सा गैप रहता है और इस गैप के बीच के अंदर एक फ्लूड भरा होता है जिसको हम चिकनाहट के लिए वहां का पानी बोलते हैं और इसको साइनोवेल फ्लूड कहते हैं अभी साइनोवेल फ्लूड का क्या काम है दोस्तों की ये फ्लूड इन दोनों बोन्स को इन दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ नहीं खाने देता ये चिकनाहट का या लुब्रिकेशन का वहां काम करता है जिससे इनमें आपस में फ्रिक्शन नहीं हो आपस में हड्डियों में रगड़ नहीं खाए और आपस में बोन्स इजीली मूव करती रहे और बीच में वो फ्लूड है वो एज ए लुब्रिकेंट वहां काम करता है और इन दोनों बोन्स को आपस में जो कनेक्ट है इनको आपस में बांध के रखते हैं कार्टिलेज लिगामेंट्स टेंडन ये उनके मतलब कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं किसी भी ज्वाइंट में ये किसी भी ज्वाइंट की नॉर्मल एनाटोमी या स्ट्रक्चर होगी जहां पर भी हमारे दो हड्डियां आपस में यूनियन करती है दोस्तों अब हम बात करें कि आवाज क्यों आती है ये हमने थोड़ा सा जॉइंट को समझ लिया देखिए बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जॉइंट पे जब ये मूवमेंट करते मूवमेंट कब होगा जब हमारे उस जॉइंट की दोनों बोन्स का मूवमेंट होगा तो हमारी बॉडी जो है मूव करेगी दोस्तों जब हमारी बॉडी में कोई भी जॉइंट में मूवमेंट है तो नेचुरली वहाँ की दोनों बोन्स में मूवमेंट हुआ और उन बोन्स में जो मूवमेंट होगा तभी हमने समझा था कि वहाँ पे साइनोवेल फ्लूड होता है उस साइनोवेल फ्लूड में क्या होता है कि मूवमेंट के साथ में एयर बबल्स बनते हैं यानी गुब्बारे नुमा जो स्ट्रक्चर ये बनते हैं और नॉर्मल में आप जानते हैं कि हम लोग रूटीन में भी कोई बलून या कोई गुब्बारा बनाते हैं और उसको फोड़ते हैं तो उससे आवाज़ आती है कुछ ऐसा ही हमारे ज्वाइंट्स में होता है कि वहाँ पर एयर बबल बनते हैं मूवमेंट से और ये एयर बबल जब फूटते हैं तो वहाँ से कुछ साउंड आती है आवाज़ आती है जिसको हम कटकट की आवाज़ कहते हैं इंग्लिश में लोग जो है इसको पॉपिंग साउंड भी कह देते हैं क्रैकिंग साउंड भी कहते हैं या क्रैपिटस भी कहते हैं ये इसका नाम हो गया दोस्तों अगर इस आवाज के साथ में नॉर्मल हमें कोई तरह का पेन यानी कोई तरह का दर्द नहीं है कोई डिस्कंफर्ट नहीं है जो रूटीन में हम देखते हैं अक्सर लोग ऐसे अंगुली चिटकाना जो ये बोलते हैं तो आदत सी पड़ जाती है और इसमें कोई पेन डिस्कंफर्ट वगैरह नहीं होता जैसा मैंने बताया कई लोग गर्दन का मूवमेंट करके भी इस तरह से आवाजें निकालते रहते हैं जो कि एडवाइजेबल नहीं है हालांकि गलत है लेकिन इस तरह का करते रहते हैं बहुत से लोगों को मैंने देखा है क्योंकि उनको कोई पेन डिस्कंफर्ट वगैरह नहीं होता तो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि वहां सिंपल सा एयर बबल जो है बना वो फूटा और उसकी आवाज आ गई तो ये बिल्कुल नॉर्मल अगर आपको पेन नहीं है डिस्कंफर्ट नहीं है तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं बट अगर इस तरह की आवाज के साथ दोस्तों अगर आपको पेन है डिस्कंफर्ट है तो थोड़ा समय अलर्ट होने की जरूरत है इसका मतलब वहाँ कोई ना कोई पैथोलॉजी या नहीं है कोई ना कोई बीमारी हो सकती है और ये साउंड अक्सर देखा गया कि साउंड के साथ जो पेन है ये कब देखने को मिलेगा अक्सर आप देखेंगे कि वो लोग जो कि जब उठते हैं या बैठते हैं जब यानी मान लीजिए आप चेयर पर बैठे आप एकदम खड़े हुए आप बिस्तर पर बैठे हैं आप खड़े होकर आपने मूवमेंट शुरू किया तो उठने बैठने के चाहे आप नीचे से फर्श पर बैठे आप खड़े हुए इस तरह से उठने बैठ के सडन मूवमेंट के साथ आपके जॉइंट खास करके घुटनों की मैं बात करूं तो वहां पे एक आवाज आएगी और आपको पेन हो सकता है इसी तरह से बहुत से लोग जब बैठे रहते हैं जब मूवमेंट करते हैं चलते हैं तो इस तरह से उनको जो आवाज आएगी कट कट जिसको हम क्रैपिटस क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड बोले उसके साथ उनको पेन हो सकता है बहुत से लोगों को सीढ़ियां चढ़ते टाइम पेन देखने को मिलेगा और ये काफी कॉमन है और उस टाइम ये साउंड भी उनको देखने को मिलेगी ऐसे लोग जो है जिनको पेन है तो नेचुरली जब इस तरह का रहेगा तो वो लोग तेजी से चल नहीं पाएंगे दौड़ नहीं पाएंगे या उनकी जो एक्टिविटी है फास्ट मूवमेंट वाली वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाती है और जब ये सारी चीजें होगी तो आपके जॉइंट्स के अंदर हम बात करें कि दर्द रह
फ्लूड है और आसपास में जो है वो फाइब्रस टिश्यूज है जिसको कार्टिलेज लिगामेंट्स और टेंडन बोलते हैं जो दोनों बोन्स को साथ में जोड़ के रखते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी उसको हमें समझने की जरूरत है अब हम बात करें कि ऐसा किन लोगों में देखने को मिलता है देखिए ऐसा अगर किन लोगों को देखने की बात करें तो रूटीन में देखा गया कि वो लोग जो थोड़ा ओबेज हैं जो थोड़ा मोटे हैं जो तो थोड़े हेल्दी होंगे उनके क्या हो गए जॉइंट जल्दी खराब होंगे खास करके हम बात कर रहे हैं नी जॉइंट या घुटने की तो वहां पे क्या होगा कि नी जो या घुटना है ये हमारा वेट बेरिंग जॉइंट है यानी हमारी बॉडी का जो वेट होता है ये हमारा घुटना ही पूरा कैरी करता है इसलिए आप देखेंगे कि जो लोग थोड़ा हेल्दी होते हैं मोटे होते हैं उनके जो घुटने हैं वो जल्दी दर्द करने लगते हैं एज के साथ भी ये दर्द करने लगता है यानी अगर आपकी एज हो गई है अगर यानी आपकी एज मान लीजिए 50 हो गई जो कि नॉर्मल है बट यूजुअली आजकल 50 के आसपास घुटने दर्द होने लग गए और बाकी 60, 70s में तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि एज के साथ क्या होगा कि आपका जो जॉइंट का स्ट्रक्चर था अंदर की एनाटॉमी सैनोवेल फ्लूड है वो आपका कम हो जाएगा वहाँ के जो लिगामेंट्स टेंडल्स थे वो बिल्कुल आपके वीक हो जाएंगे तो उससे क्या होगा बोन्स के अंदर वहाँ पर जो एनाटॉमी चेंज होगी तो आपको इस तरह का दर्द हो सकता है दोस्तों ऐसा कई बार उनमें भी देखने को मिल सकता है जिनको कोई तरह का एक्सीडेंट हुआ है उसके कारण आपके घुटने वगैरह पर चोट लगी तो हो सकता है कोई का और कोई ट्रॉमा हो गया या वो लोग जो कि स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली जो मान लीजिए लंबी रनिंग का कोई काम जिनका था जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं एथलीट्स वगैरह हम बोले कई बार फुटबॉल वाले प्लेयर्स हैं या और दूसरे जो प्लेयर्स हैं जिनका रनिंग का लंबे काम रहता है उनके अंदर भी कई बार इस तरह की इंजरी हो सकती है और अगर आपको आवाज है और साथ में दर्द है ये इस चीज का इंडिकेशन हो गया कि आपकी दोनों बोन्स है वो आपस में टकरा रही है और उनमें आपस में जो है रगड़ लग रही है ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है ठीक है नहीं तो इसमें आपको अलर्ट होने की जरूरत है और दोस्तों उसके साथ ये भी हो सकता है कि बहुत से लोगों के अंदर कि वो लोग जिनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डिफिशेंसी हो जाए या विटामिन डी थ्री की डिफिशेंसी हो जाए या वो लोग जिनको गाउट या गठिया की बीमारी हो जाए या एज के साथ एक कॉमन जो कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियो अगर ऑस्टियो हो गया तो उसके कारण भी जो है आपके जॉइंट्स में इस तरह से जो है आवाज कट कट आ सकती है और उसके साथ आपको दर्द का सामना करना भी पड़ सकता है दोस्तों ये सारी बातें होगी जो हमने समझ लिया कि इस तरह का क्यों होता है कौन सा नॉर्मल जो कटकट -कट की साउंड है और कौन सी कटकट -कट की साउंड है जिसमें हमें अलर्ट होने की जरूरत है कि हमारे शरीर में कुछ अंदर बदलाव है और हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसके हमने कुछ कारण भी समझे कि किन लोगों को ऐसा हो सकता है अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें देखिए जो ट्रीटमेंट है तो नेचुरली ट्रीटमेंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या कारण है किस कारण से आपको ऐसा हुआ जैसा मैंने बताया कि अगर आपको कोई तरह के आप स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं और आप स्पोर्ट्स की आपको इंजरी हो गई है या मान लीजिए आपके घुटने वगैरह पर कोई चोट लग गई है कोई ट्रोमा है एक्सीडेंट है इंजरी हो गया ये सारी चीजें तो सबसे पहली बात तो आपको रेस्ट करनी चाहिए क्योंकि वहां के आपके जो लिगामेंट्स टेंडन्स थे वो सारे डैमेज हो जाते हैं इंजर्ड हो जाते हैं तो उसके कारण आपको जो है रेस्ट करने की जरूरत होती है और आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं थोड़ा रेस्ट कीजिए है कि नहीं उसके साथ के अंदर फिजियोथेरेपी का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको जब भी ज्वाइंट पेन है पर्टिकुलरली हम लोग नी ज्वाइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर इस तरह का पेन है तो फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आपके डॉक्टर साहब को जो भी एक्सरसाइज बताते हैं उसको बिल्कुल आप मतलब जो है फॉलो और उससे आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि जो लिगामेंट्स टेंडन्स वगैरह में जो इंजरी हो जाती है उसको हील करने के अंदर फिजियोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसी तरह से मैंने आपको देखिए ये भी बताया कि बहुत सी बार क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होगी है विटामिन डी थ्री की डिफिशेंसी होगी है तो इसके कारण भी आपके ज्वाइंट्स के अंदर आपको पेन रहेगा और इस तरह की साउंड आएगी मेरा कैल्शियम और डी थ्री पर अलग से वीडियोज है आप वो भी देख सकते हैं वहां मैंने सिम्टम्स में भी बात की और इसके जो नेचुरल सोर्सेज है उनकी भी बात की किस तरह से हम इसको पूरा कर सकते हैं और अगर आपको इस तरह डिफिशियंसी तो नेचुरली उनको अपने को सप्लीमेंट लेनी होती है कैल्शियम वगैरह की जो रिच डाइट है वो अपने को डाइट भी लेनी होती है और उसको डाइट से आप उसको कंपनसेट करें दोस्तों अब हम बात करें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इस तरह की जो कटकट -कट की साउंड है क्रैपिटस है पॉपिंग साउंड है क्रैकिंग साउंड है उसमें अच्छे रिजल्ट देती है तो मैंने बताया इन सारी चीजों का तो आपको ध्यान रखनी है फिजियोथेरेपी करनी है रेस्ट करना है और कैल्शियम और विटामिन डी थ्री की डिफिशियंसी है तो आपको उसको भी पूरा करना है साथ में अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो इससे आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं इनफैक्ट दोस्तों तो मैं आपको मैंने बताऊं मेरी क्लिनिकल एक्सपीरियंस की वो लोग जिनको नी रिप्लेसमेंट तक का सजेशन दिया हुआ था उन्होंने अगर इन सारी चीजों को फॉलो किया है तो उनको नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़ रहा और वो लोग कंफर्टेबली अपना जो है लाइफ को आराम से बिता सकते हैं दोस्तों मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं कि मेडिसिन हमेशा सिम्टम साइंस हिस्ट्री उसके अपर अकॉर्डिंगली आ
प्रेगनेंसी में सुबह शाम ली जानी चाहिए नेक्स्ट मेडिसिन है रेस्टोक्स 200 इसको भी आपको सुबह शाम लेना चाहिए नेक्स्ट मेडिसिन है रूटा 200 इसको भी सुबह शाम लेना चाहिए ये तीनों ही मेडिसिन 200 पोटेंसी के अंदर अच्छा काम करती है और इनकी दो दो बूंद सुबह शाम डायरेक्टली जीप पे ली जा सकती है या फिर ग्लोब्यूल्स यानी जो हम शुगर के दाने बोलते हैं उसमें मिक्स करके भी ले सकते हैं साथ के अंदर एक मेडिसिन आती है होम्योकेल टेबलेट उसकी भी दो दो गोली दिन में तीन बार लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों ये वो मेडिसिन है जो मैंने बताया कि जो बेस्ट रिजल्ट देती है और इनसे मैंने देखा कि ज्यादातर केसेज में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं एडवाइस करूंगा अपने डॉक्टर से जाके मिले और हो सकता है कि आपके लिए एज पर सिम्टम्स या कुछ हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली कुछ दूसरी मेडिसिन भी सजेस्ट करें दोस्तों क्रेपिटस है आपको पॉपिंग साउंड है क्रैकिंग साउंड है कट कट की आवाज आ रही है साथ में जॉइंट्स में पेन हो रहा है बिल्कुल भी नहीं घबराएं जो मैंने आपको अभी थोड़ी एडवाइस दी है इसको फॉलो करें फिजियोथेरेपी करें कैल्शियम डी थ्री चेक करें उससे आप डाइट लें साथ में एक एडवाइस मैं आपको ये दूंगा कि मैंने देखा कि जिनको जॉइंट पेन रहता है पर्टिकुलरली जैसा मैंने बताया नी जॉइंट की हम लोग बात करें तो अगर ऐसा है तो आपको ज्यादा खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए पर्टिकुलरली मैंने वो देखा कि अक्सर वो लोग जिनका थोड़ा वेट ज्यादा होता है वो लोग काफी ज्यादा नींबू पानी पीते हैं और उसके बाद उनको इस तरह की कंप्लेंट बढ़ती है तो अगर आपने भी ये ऑब्जर्व किया है कि आपने वेट रिडक्शन के लिए नींबू पानी पिया और उसके बाद आपको इस तरह की ज्वाइंट की आवाज शुरू हुई तो एडवाइस करूंगा नींबू पानी को इमीडिएटली आपको बंद कर देना चाहिए और बाकी आप मेडिसिन लें डेफिनेटली आपको फायदा होगा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके थैंक यू